Welcome to the mock test of class 6 civil. This is a mock test for PWD, Irrigation, LSDD, Overseer Grade 2. Only 44 days for the exam. So, concentrate on your studies and just attend this exam. Question number first. The device provided in a trap to preserve its water seal is Option A. Anti seismic. Option B. Barrel. Option C. Vent pipe. Option D. Washout wall. The device provided in a trap to preserve its water seal is Answer Option A. Anti siphonage. Question number 2. The highest point of a cross section of a highway is called Option A. Camber Option B. Crown Option C. Skewback Option D. Formation The highest point of a cross section of a highway is called Answer Option B. Crown Third question The vertical window provided on a sloping roof. Option A. Skylight. Option B. Dormer window. Option C. Corner window. Option D. Gable window. The vertical window provided on a sloping roof. Answer. Option B. Dormer window. Question number 4. The roof provided for Varanda is dash. Option A. Hip roof. Option B. Lean to roof. Option C. Duck roof. Option D. Cable roof. The roof provided for veranda is answer. Option D. Lean to roof. Question number 5. The king post roof truss is generally used for a span of dash. Option A. 10 to 15 meter. Option B. 15 to 20 meter. Option C. 3 to 5 meter. Option D. 6 to 9 meter. The king post roof truss is generally used for a span of dash. Answer is option D. 6 to 9 meter. Question number 6. The clay product manufactured from ordinary clay mixed with sand and crushed pottery. Option A. Stoneware. Option B. Terracotta. Option C. Earthenware. Option D. Tiles. The clay product manufactured from ordinary clay mixed with sand and crushed pottery. Answer. Option C. Earthenware. Seventh question. In cement finest test is done on sieve number dash. Option A 9, Option B 7, Option C 8, Option D 11. In cement, finest test is done on IS sieve number dash. Answer is Option A 9. Question number 8. The outermost layer of a timber is known as Option A. Medullary rice Option B. Cambium Option C. Pith Option D. Bark The outermost layer of a timber is known as Answer is Option D. Bark Question number 9 The portion of a wall between facing and backing is called option a sill option b coin option c hurting option d header the portion of a wall between facing and backing is called the answer is option c hurting 10th question the vertical sides of the doors and windows openings are called option a Jam, Option B, Reveals, Option C, Arch, Option D, 
lintel the vertical sides of the doors and windows openings are called answer is option a jam question number 11 the lower half of the arch between crown and scuba is known as option a soffit option b osier option c haunch option d span the lower half of the arch between crown and scuba is known as answer is option c haunch question number 12 the chips of stones used to fill up the stone masonry is called option a jams option b spoils option c bat option d coins the chips of stones used to fill up the stone masonry is called answer is option b spoils Question number 13 A good brick earth contain dash percentage of alumina Option A 20 to 30 percentage Option B 10 to 15 percentage Option C 8 to 12 percentage Option D 30 to 40 percentage A good brick earth contain dash percentage of alumina Answer is option A 20 to 30 percentage question number 14 the maximum settlement of graph foundation on clay soil should be limited to option a 25 mm option b 25 to 40 mm option c 40 to 65 mm option d 65 to 100 mm the maximum settlement of graph foundation on clay soil should be limited to answer is option d 65 to 100 mm question number 15 the least count of prismatic compasses option a 10 minutes option b 30 minutes option c 15 minute option d 20 minutes the least count of prismatic compasses answer is option b 30 minutes question number 16 if the magnetic bearing of the sun at a place at noon in southern hemisphere is 167 degree the magnetic declination at that place is option a 77 degree north option b 23 degree south option c 13 degree east option d 13 degree west if the magnetic bearing of the sun at a place at noon in southern hemisphere is 167 degree the magnetic declination at that place is answer is option c 13 degree east Question number 17 Ratio of inertia force to viscous force is called option A Reynolds number option B Froude's number option C Weber number option D Euler's number Ratio of inertia force to viscous force is called answer option A Reynolds number Question number 18 The ordinates of curve 3 4 6 7 10 12 and 15 cm respectively at a common distance of 3 cm The area using trapezoidal rule will be equal to option A 134 cm square option B 144 cm square option C 154 cm square option d 164 square cm the ordinates of curve 3 4 6 7 10 12 and 15 cm respectively at 
at a common distance of 3 cm the area using trapezoidal rule will be equal to answer is option b 144 square cm question number 19 the unit of measurement of plastering is in option a meters option b cubic meters option c square meters option d ton the unit of measurement of plastering is in answer is option c square meters question number 20 the major ingredient of cement is option a silica option b alumina option c iron oxide option d lime the major ingredient of cement is answer is option d lime question number 21 priming is not required in option a reciprocating pumps option b centrifugal pumps option c dynamic pressure pumps option d hand pumps priming is not required in answer is option a reciprocating pumps question number 22 the optimum core watering of rice is option a 135 mm option b 165 mm option c 190 mm option d 215 mm the optimum core watering of rice is answer is option c 190 mm question number 23 the expected outturn of 2.5 cm cement concrete flooring per mason per day is option a 2.5 m square option b 5 m square option c 7.5 m square option d 10 m square the expected outturn of 2.5 cm cement concrete flooring per mason per day is answer option c 7.5 meter square question number 24 a circle will appear as dash on an isometric drawing option a ellipse option b circle option c cycloid option d parabola a circle will appear dash on an isometric drawing answer is option a ellipse question number 25 lamis theorem is applicable only for option a coplanar forces option b non concurrent forces option c coplanar and concurrent forces option d none of these lamis theorem is applicable only for answer is option c coplanar and concurrent forces question number 26 the narrow strip of drawing board are joined together by dash joints option a butt and lap joints lap and splay joints option c tongue and groove joint option d butt and dovetail joints The narrow strip of drawing board are joined together by dash joints. Answer is option C, tongue and groove joint. Question number 27. Which wood is used to make wooden T square? Option A, T. Option B, Oak. Option C, Pine. Option B, Linoleum. Which wood is used to make wooden T square? answer is option a t question number 28 the designation of standard recommended scales of 1 is to 10 and 1 is to 20 is option a m2 option b m4 option c m5 option d m3 the designation of standard recommended scales of 1 is to 10 and 1 is to 20 is answer is option d m3 
is number 29. Determine the size of A2 drawing sheet in MMEs. Option A, 297 by 420 mm. Option B, 420 by 594 mm. Option C, 594 by 841 mm. Option D, 210 by 297 mm. Determine the size of A2 drawing sheet in MMEs. Answer, option B, 420 by 594 mm. Question number 30. Which type of line is used to draw center lines? Option A, chain thin. Option B, chain thick. Option C, dashed thin. Option D, dashed thick. Which type of line is used to draw center lines? Answer is option A. Chain thin. Question number 31. Which tool is used to split in stone in stone masonry? Option A. Mallet. Option B. Pick. Option C. Face hammer. Option D. Cats. Which tool is used to splitting stone in stone masonry? Answer is option B. Cats. Question number 32. The downstream face of a dam may be eroded by heavy rain is known as Option A. Overtopping Option B. Tow erosion Option C. Gulling Option D. None of these the downstream phase of dam may be eroded by heavy rain is known as answer is option c gully question number 33 the temperature variations in chain surveying is a option a cumulative error option b compensating error option c permanent error option d all the above the temperature variations in chain surveying is a answer is option a cumulative error question number 34 the pipe which is used to discharge fall gases in drains or sewer into the atmosphere is known as option a soil pipe option b vent pipe option c ventilating pipe option d none of these the pipe which is used to discharge foul gases in drains or sewer into the atmosphere is known as answer is option B then pipe. Question number 35. 1 cubic feet is dash gallons. Option A 7.48 gallons. Option B 6.23 gallons. Option C 4.546 gallons option d 4.456 gallons 1 cubic feet is dash gallons answer is option a 7.48 gallons history number 36 the value of one horsepower in British system is dash foot pound per second option a 555 option b 735 option c 746 option d 550 the value of one horsepower in british system is dash foot pound per second answer is option d 550 question number 37 a section subject to axial pushes acting normally across the section the stress setup is known as option A tensile stress, option B shear stress, option C compressive stress, option D direct stress. A section subject to axial pushes acting normally across the section, the stress setup is known as answer is option C compressive stress. Question number 38 In optical square, Two mirrors are placed at an angle of dash to each other. Option A 30 degree, Option B 90 degree, Option C 180 degree, 
ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻ ഓപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ ടു മിറേഴ്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡാഷ് ടു ഈച്ച് അതർ ആൻസർ ഇ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി നയൻ ദ പ്രഷർ പൈൽസ് ആർ ഡാഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൈൽസ് ഓപ്ഷൻ എ ടിംബർ പൈൽസ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റീൽ പൈൽസ് ഓപ്ഷൻ സി ഷീറ്റ് പൈൽസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബോർഡ് പൈൽസ് ദ പ്രഷർ പൈൽസ് ആർ ഡാഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൈൽസ് ആൻസർ ഇ ഓപ്ഷൻ ഡി ബോർഡ് പൈൽസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ഇൻ പ്ലേറ്റ് ടു ടെസ്റ്റ് ദ മിനിമം റെക്കമെൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ബെയറിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ പ്ലേറ്റ് ലോ ടെസ്റ്റ് ദ മിനിമം റെക്കമെൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ബെയറിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി വൺ എ മെമ്പർ സബ്ജക്റ്റ് ടു ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്സസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ എ പേളി ഓപ്ഷൻ ബി സ്ട്രട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ടൈ ഓപ്ഷൻ ഡി ക്ലീറ്റ് എ മെമ്പർ സബ്ജക്ട് ടു ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്സസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ടൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ടു ലെങ്ത് ഓഫ് എ റവന്യൂ ചെയിൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ തേർട്ടി മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഫീറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി തേർട്ടി ത്രീ ഫീറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ റവന്യൂ ചെയിൻ ഈസ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി തേർട്ടി ത്രീ ഫീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഓഫ് എനി ഓബ്ജെക്ട് ടേക്കൺ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ക്യാമറ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ ഓഫ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂ ഓഫ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ഓപ്ഷൻ സി ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഓഫ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓഫ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഓഫ് എനി ഓബ്ജെക്ട് ടേക്കൺ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ക്യാമറ ഈസ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ ഓഫ് ദ ഓബ്ജെക്ട് Question number 44. The load of furniture, luggage, etc. comes. Option A. Wind load. Option B. Snow load. Option C. Dead load. Option D. Live load. The load of furniture, luggage, etc. comes. Answer is. Option D. Live load. Question number 45. The minimum depth of ballast provided in a railway track is. Option A. 20 cm. ഓപ്ഷൻ ബി ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ദ മിനിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ബലാസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ എ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഈസ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർട്ടി സിക്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മാക്സിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കാർബൺ ഓപ്ഷൻ എ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രോട്ടൈൽ ഓപ്ഷൻ സി ഹാർഡ് സ്റ്റീൽ ഓപ്ഷൻ ഡി കാസ്റ്റൈൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മാക്സിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കാർബൺ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി കാസ്റ്റൈൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി സെവൻ റിവേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ കോപ്പർ ഓപ്ഷൻ ബി റോട്ടൈൻ ഓപ്ഷൻ സി കാസ്റ്റൈൻ ഓപ്ഷൻ ഡി മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ റിവേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് Answer is option D, mild steel. Question number 48. Poison's ratio is the ratio between option A, stress and strain, option B, force and area of cross-section, option C, lateral strain and longitudinal strain, option D, none of these. Poison's ratio is the ratio between answer is option C, Lateral strain and longitudinal strain. Question number 49. Lines with thin chain, thick at ends are used to show. Option A. Line of symmetry. Option B. Cutting planes. Option C. Center line. Option D. Outline. Lines with thin chain, thick at ends are used to show. Answer is. Option B. Cutting planes. Question number 50. The cut point of the major axis on the curve of an ellipse are called. Option A. Focus. 
ఆప్షన్ బి ట్యాన్జెంట్ ఆప్షన్ సి వార్టెక్స్ ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ దీస్ ద కట్ పాయింట్ ఆఫ్ ద మేజర్ యాక్సిస్ ఆన్ ద కర్వ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిప్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి వార్టెక్స్ ప్లీజ్ కామెంట్ యువర్ మార్క్స్